안녕하십니까 천신기공 심령 테마사 최승도사입니다 꿈을 꾸었을 때 좋은 꿈이든 나쁜 꿈이든 그것을 나 혼자만 알고 있어야 돼요 누구 친구나 가족에게 알려주면 그 꿈은 통하지 않습니다 아무리 내가 좋은 꿈을 꾼다고 해서 그 좋은 꿈이 항상 좋은 것은 아니에요 나쁘라, 나쁜 꿈을 꾼다고 해서 아, 그것이 나쁜 꿈이 아닙니다 그것은 뭐냐면 은 내가 살아온 과정 또 내가 살아가는 과정 현재와 미래에 대한 나의 예언적인 것을 내 꿈을 통해서 보여주는 것입니다 실제 이제 내가 보는 현실에서 모든 사물과 형상이 내 머릿속에 기억 속에 남는 것입니다 내 머릿속에 남아있는 그 기억이 내 조상을 통해서 하늘의 천신을 통해서 다시 조상을 통해서 내 몸으로 들어오는 거예요 그것은 뭐냐면은 내가 좋게 생각하면 좋은 꿈을 꾸고 나쁘게 생각하면 나쁜 꿈을 꾼다는 것입니다 그 천지인이라고 해서 하늘과 조상과 자손과 삼위일체가 되는 것입니다 대통령 꿈을 꾼다고 해서 모든 사람이 다 좋은 꿈은 아니에요 대통령 꿈을 꾼다는 것은 에, 나에게 복을 주는 그런 또 하나의 빌명이 될 수가 있지만 은 한편으로는 너무 허황된 생활을 하지 말고 너무 자신감이 너무 넘쳐서 너무 날뛰지 말라는 뜻이에요 내 몸과 마음을 추스리고 내가 지나친 행동을 삼가하고 예의와 범죄를 잘 지켜서 부모에게 공양하고 형제 자매에게 우애 있게 사이좋게 지내라는 뜻으로 그런 모습을 보여주는 겁니다 뱀 꿈을 꾼다고 해서 또한 다 나쁜 것은 아니에요 뱀은 조상이기 때문에 뱀 꿈을 꾸서 또 좋은 재물운도 얻을 수가 있지만 은또 한편으로 생각하면 은 조상이기 때문에 내 집안에 조상의 업이 많으면 은그 뱀꿈을 꾸게 되는 것입니다 뱀꿈을 꾼다고 해서 태몽은 아니에요 또한 태몽일 수도 있어요 그한 가지만 보는 것은 아니에요 내가 어떤 모습을 살아가고 있는가 내 조상에서 예전에 어떤 지연, 지연 죄가 많은가 그것도 봐야 되고 그리고 이제 사람마다 개인마다 다 동일하지 않기 때문에 내가 살아가는 그 가정에서 나타나는 꿈을 해석을 해야 정확한 것입니다 모든 사람이 다 대통령, 대통령 꿈을 꾸고 뱀 꿈을 꾸고 개 꿈을 꾼다고 해도 좋은 꿈일 수 있고 나쁜 꿈일 수 있고 다 그것이 제각기 다르다는 것입니다 왜냐하면 사람마다 태어난 일시가 연주가 달리기 때문에 그렇죠 사주가 달리기 때문에 A라는 사람이 대통령 꿈을 꾼다고 해서 복을 그 로또 복권을 사면 은 당첨이 되지만 은또 B라는 사람이 대통령 꿈을 꾸면 은 무용심을 되는 것입니다 그와 똑같은 것이죠 살아가는 개인적 생각과 마음이 다르기 때문에 나타나는 또 하나의 이제 현실몽, 자각몽일 수가 있습니다 그 꿈이란 것은 누가 아 좋은 꿈을 꿨으니까 나한테 팔아라 하는데 꿈은 팔아서 되는 것도 아니에요 또그 사는 사람도 덕을 못 봐요 그내 마음의 속으로 나오는 것이 내가 좋게 생각하면 좋은 마음이 생기고 나쁜 마음을 먹으면 나쁘게 생각되는 것입니다 그 우리가 이제 결론적인 것은 뭐냐면은 살아가는 과정에서 어떤 이제 일을 당했을 때 내가 조금 아 내가 부족했구나 내가 아 조금 모자라서 내가 이, 누구에게 이용을 당했구나 하는 생각을 가져야 돼요 내 자신부터 내가 알아야 상대방을 이길 수가 있듯이 내 자신도 모르고 상대방을 이기려고 하면 안 돼요 부모에게 대들지 마시고 또한 부모들도 자손에게 내 자식이라고 내 마음대로 한다는 생각을 버리셔야 됩니다 내 자식이니까 내 마음대로 하겠다 그것은 부모의 마음이고 그것은 부모가 잘못 자손을 키우고 있는 거예요 부모가 열달 동안 자식을 뱃속에서 키워갖고 
태어나게 했으면은 부모가 내 자식을 소중하게 여겨야지. 내 자식이니까 내 마음대로 한다. 그거는 인격체를 무시하는 겁니다. 자식도 자기의 인격체가 있습니다. 부모가 자식을 낳아놓고 초등학교 들어갈 때까지 애지중지 잘 키워주셔서 고맙습니다. 하지만은 초등학교가 들어가면은 이제 아이의 어떤 자신의 능력을 가질 수 있도록 부모가 그냥 뒷바라지만 할수 있죠. 아이들이 부모에게 너무 시달림을 당하고 너무 간섭을 받고 하게 되면은 아이들이 자신감이 없습니다. 그러다 보면은 중학교, 고등학교 에 다니다 보면은 아이들이 쉽게 나쁜 길로 빠집니다. 그리고 나쁜 꿈도 많이 꾸게 되고요. 그 어릴 때 기억이 잊혀지지가 않아서 그렇습니다. 네, 자유를 주시고 아이들 스스로 할수 있게끔 만들어 주십시오. 그것이 부모의 역할입니다. 그래야 자식들이 가위 눌림도 생기지 않고 우울증이나 그런 그 성격 장애가 생기지 않습니다. 부모가 잘못 키운 자식 하나 때문에 가정이 깨지고 또 우환이 생기고 또 집안이 시끄럽고 나아가서는 자식이 부모를 폭행하는 그런 경우까지 일어날 수가 있습니다. 내 자신이 부모가 자식을 잘못 키웠다는 그 생각을 가지셔야 됩니다. 아무 내품 안에 안고 살면 안 됩니다. 평생 동안 자식을 품 안에 살고 품 안에 안고 살고 싶으십니까? 부모에게 너무 자식들이 의지하다 보면은 스스로 일을 쓸 수가 없어요. 부모의 재산 얼마 얼마나 많으십니까? 자식들이 일을 안 해요. 부모 재산 보고 엄마 나뭐 하고 싶어요? 아버지 나뭐 하고 싶어요? 뭐냐? 해주마 걱정하지 마라 다 해주지 마십시오 그렇게 하면 자식 버릇이 나빠져요 그래서 자식들이 40, 30대 후반 40대 중반까지도 시집장가 못 가고 부모한테 얹혀 삽니다 내 자식을 그렇게 키웠기 때문에 부모나 자식이나 스스로 자기 마음을 돌이켜보고 자기 생각을 돌이켜보고 무엇이 잘 되고 못 되고 했는지를 잘 살펴보시고 거기서 개선할 점이 있으면 빨리 개선을 하시는 게 자식을 도와주고 부모를 도와주는 길 아니겠습니까? 여러분의 건성을 빕니다. 행복하십시오.